Брат, честно не знам какво хора се оплакват от глобалното затопляне. На мен ми е супер. Абе, не беше така едно време. Честно ми, виж ме. Златен тен. Аз съм бронзов бок в момента. По-хубаво си беше. Ти ще кажеш. Всичко е едно време. Кава, така и казваме на шоу, където говорим за филми и сериали. Не говорим за нещо, което представлява едно време. Нещо, което заедно сме гледали. Драги зрители, днес ще говорим за новия Батман. Не съм го гледал. Ел. Тогава, драги зрители, днес ще говорим за сезон 4 на Кобра Кай. Какво е това? Ел. А, сезон 4 на Братя. Бредрен, шведския сериал? А, да, прав си, той е само на 26 епизод. Те първо започва сезона. Абе, като толкова много знаеш за старото време, я направи Адам Уест. Майкъл Китън. Кристиан Бейл. Робърт Патинсън. Наистина си беше по-добре едно време. Войчути. Виждам го навсякъде. Колко време е напознавате? Какво мислиш за портала, Као? Порталът, сериал на БНТ или както те му викат, а, сериен филм. Нали, на времето така всички сериали им викаха. Сериен филм. Българската национална телевизия представя сериният филм Порталът. Порталът по БНТ. По принцип, по миналия епизод, вече всички са ме сложили в ролята на човек, който не харесва нищо. Но... Чудя се защо ли? <laughs> Дали, защото само плюех филм, който е ударен на паметта на Пети Добарова. Но в интерес на истината, порталът много ми хареса. И да, признавам, наистина. Това беше а, много добро гледане. Радвам се, че ти е харесало. Може би аз тази вечер ще бъда в малко по-другата роля, защото много исках да мраза портал. Бях перфектно настроен да мразя този сериал. И всъщност, когато той се излучи по телевизията, не ми хареса толкова. Имах възможност да го гледам за втори път. И честно казвам, ми хареса и на мен. Не, така че двамата ще се допълваме напълно тази да. вечер. Филма е хубав, довиждане, уважаеми да, зрители, и до да. следващия път. Предполагам, че това наистина ще е повече като епизод, където препоръчаме повече хора да гледат порталът. Абсолютно. И сериали като порталът. Защото това е а, отлично предаване, което знае колко дълго точно да бъде. Едни 6 епизода по един час и толкова. И наистина, ми ще беше най-добрият начин да се разкаже такава история. Абсолютно, абсолютно. Да. Аз даже го гледах в таксито, докато карах пътници. Mm. И не сме катастрофирали нито веднъж. Това е хубав филм. Yeah. Наистина, а, филмът е страхотен и беше пример за мини сериал по БНТ, което те май не са правили, ако са го правили и тоя век, то е било със сигурност ами... преди доста време. Последно ще, ще е да било по английски съсед, който беше през 2014 или даже преди това 2013-2012, който беше 4 епизода. Да, да. Ако да. изключим всъщност няколко детски сериала, които имаше 2019-2020, юни месец даваха едни детски сериали, Острова на синята птица и аз, и Роналдо, mm-hmm. и моя приятел, не се и, и име, което не се сещам. А, да, това наистина беше първия такъв сериозен прайм тайм мини сериал, който може би е вдъхновено от това, което правят, правят BBC доста често пролетно време, пускат някаква кримка, която да, завършва точно. 6 епизода. И то мини сериал си е наистина собствен жанр, наистина, защото аз се базикам, че нали, е сериен филм, то наистина е филм, разказан в 6 части. Да. да. Което нали, по принцип нали, аз обичам неща, които имат начало, среда и край, това е много важно. Защото а, добър сериал трябва да имаш предвид края, още преди да започнеш. Що mm-hmm. трябва да знаеш на къде вървиш. Нали? Не мога да кажеш без сериал си, да се вика. И а, порталът има и че само 6 епизода. 
от самото начало знае къде започва и къде приключва. И за, според мен това нали, го превърна в доста по-добре структуриран сериал. Мисля, има други абсолютни баламачи по канали, които няма да споменам в момента да не клеветим никой. Но в момента тези абсолютни баламачи са някъде в 180-ти епизод, а са започнали преди две години. Uh-huh. Uh-huh. Което според мен е абсолютен фарс. Това няма къде лъжа. Смисъл, това вече не е сериал, това е съпълнен сериал от всякъде. Мисля, чисто структурно. След mm-hmm. всички седи. Да, да, наистина. В крайна сметка става въпрос и за това, какво иска да постигне една телевизия, предполагам. Mm-hmm. Нали? Да. Те са явно целят по-дълго да продължи Смисъл... нещо, за да могат да пълнат прайм тайма с него, докато портала просто е планиран като да, нещо, но... което да се случи за един месец. Нека говорим за самия портал, реално. А порталът става дума за а, а, Крум и Гранд Вилиса... Вилислав Павлов който а, попада на своя Чичо, който е изчезнал преди 40 години. Mm-hmm. И Чичо му, разбираш ли, е пътувал през именно а, титулярния портал, който е вълшебна врата, която те транспортира точно 40 години от мига, в който влезнеш, до мига, в който излезнеш. Нали? Даже а, леко навлиза в правилата на пътуване време, защото всички истории за пътуване във времето нали, трябва леко да обяснят как точно работи нали, тях, а, тяхната система, защото за всички пиме е различно. Да, да. Та порталът, ако влезеш в една дата, в конкретно време сега, ще се върнеш преди 40 години в същото време и дата, нали? Да. Нали, колкото време е минало тогава, като се върнеш толкова време е минало и откакто си влязъл. Да, т.е. то винаги беше 40 години или назад или 40 години напред, в зависимост как се, да, как се ползва да. портала, това също беше... И това нали помогна структурно да избяга, да кажем, а проблемите с... Е, това е пътуване времето, защото просто се върш в моите предвид случаи, за да го предвратиш, нали? Така че филма а, доста добре нали, успява да поставя тези правила и да ги седи реално, което го уважавам. Но иначе mm-hmm. порталът е реална криминална мистерия с убийство, случило се преди 40 години, което е стал нещо като верижна реакция от събития. Yeah. И главни герой трябва да, реално да разбере как да предотврати това убийство, за да промени бъдещето. И това е лично за мен е много, много добра постановка за действието. Обичам такива мистерии, където реално може игра, и да играеш хем с пространството, нали? Да търш улики да, тук там е нали, ляво ясно, но хем да търш улики в бъдещето. Да, което аз да. мисля, че е нали, много интересно. Абсолютно, абсолютно съм съгласен. Това, което ми хареса а, наистина в, в целия сериал, че имаше един такъв момент. А, главният герой не знаеше някои от нещата, които се опитва да направи, как ще повлияя. Mm-hmm. Тоест, не целта беше позитивна, но нямаше чак толкова пресметнат хубав ефект, както сме наблюдавали в други американски филми, не, не. да речем. А, много... Определено сериала тръгна в неочаквани посоки и на мен това много ми хареса. Не беше типичното, абе дайте да направим такъв филм, обаче да е български. И все едно на нас това ни е рекламата. Това, това е, е такъв и... филм, а български и затова го гледайте. Не. По принцип, знаеш кога ли момента ми игра, като гледам български филм или сериал? Казвай. Казва се, какво е гледал режисьора? Е, као, гледал ли си диви и щастливи? Гледал съм. Еми също така, някой е гледал Телма и Луис? Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Гледал ли си под прикритие? Абсолютно. Ами със сигурност някой е гледал... Да Департат? Да Департат? Ами да, да, това определено е проблем при доста български филми. Но той за реал, въобще не, веднъж не си казах, мале, някой е гледал... Back to the Future, или някой е гледал Dark по Netflix, така е. или някой е гледал друг джинс пътуване във времето. И повърши, не мислих за такива неща, защото ми беше забавно да гледам сериала. Когато ми е интересно, не мисля за цинични неща. Така е, така е. Когато един сериал е на ниво, а като говорим за ниво, аз не, няма как да не, споде, да не споделя феноменалната това уиски влиза добре. Mm-hmm. Феноменалната игра на целия каст. Така, не Всички бяха да, подбрани признавам. прекрасно. И имам чувството, че където на сериала не му достигаше, 
от неща като бюджет, да речем, и може би време за снимки тотално беше компенсирано от опитните актьори. Ще признам, актьори. че нито веднъж не си казах, леле, на те не, не им стигат пари. Да, да, между другото. В смисъл, много добре пресъздаваха соци... социалистическа София през 80-те. Това ще е в много важен момент, където е, един герой отваря прозорец през 79-та и прозорецът очевидно е модерна до грама. Това са, постиженията... ли го? Това са постиженията на социалистическата наука, строителство и техника, Калояме. Ти си твърде млад, за да ги помниш ти неща. <към> така е, това и аз съм ама... Просто а, всеки апартамент в а, този сериал, който от 79-та, нали, прича като апар... апартамента на баба ми. Нали, така че, нали, ние сме на подходяща възраст, където мога да разпознаваме такива, нали, а... Модерни удобства, модерна не, дограма. Не, 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 места. А... Среда. Среда, благодаря ти глас в главата ми. <laughs> да, да. Та, мога да разпознаваме нали, точно как човек през 79-та би живял, защото нали, имаме баби на точно такава възраст. Да, да. Та, нали, лесно мога да забележим, когато а, нали, декор е направен правилно. Абсолютно. И тук идва в помощ, смятам, че много добре са подбрани локациите въобще за целия филм. Това действието да се развива сред Софийската бухемия в центъра на София, да. който така или иначе външно сградите не са се променили толкова. Нали, с изключение на някой друг такъв прозорец, както кажеш ти, който е с 50 до грама вече. Да, нали, повечето неща са си горе-долу същите. Наистина гениална работа на един от хората, стоящи за целия проект. Между другото, името му е Георги Димитров. Много интересно са фетики. Художник на филма е Георги Димитров. Страхотна работа. Самият Георги, Димитров. Самият Георги Димитров е подбрал декорите и о боже, господ... другарио Димитров. Страхотно сте се справили. Да, може ли говорим за това а, как горе-долу научава млада публика какво било през социализма? А... Например, ти и аз бихме били престъпници през социализма. Защото нямаме а, документи за поддържане на брада. Лицево окосмяване, скъпи зрители. Да. Това е явно... В санитарните норми. Точно, явно е, е трябвало да имаш разрешение от правителството и от държавата да имаш брада. Това Баща е нещо ми... интересно, което научих. Баща ми е арестуван на НДК, защото е седял на парапета. Чакай, сериозно ли? Абсолютно. Вау. Да. За непристойно поведение. Помощи в а... Любимец 13. Да. Един игра, който е контролер в парка. И когато просто... се целува, раздава фишове наляво дясно. Да, и да. Те, нали, де, главните се целуват, и просто им дава фишове, да проверяват нали, публичните... А... Не е морално поведение. Да, точно. За спазване на градинарския правилник 3 лева глоба. Кой плаща тези фишове? В смисъл, те дължи ли са да ги плащат или просто могат да ги смачкат да ги хвърлят? Мисля, че реално е могло да смачкаш да ги хвърлиш. Но пък така. Или просто съвестта им било. Така. така във филма обаче се ражда една от най-яките реплики. Нямам дребни. Значи целувай за остатъка. Един целувай. ден. И ще... филма така завършва. Не беше. Не ще говорим за любими страна, но днес говорим за портала. Абсолютно, да. да. Прескачаме от, в различни времена, скъпи зрители, простете. Да, но порталът. А... Много добре структуриран. Това е сериал, който много добре следва формата на акция и реакция. Нещо, което аз обичам. Което всяко действие е повлияно от предишното действие, нали? И героите mm-hmm. да, следващото им действие е нали, сформулирано чрез а, всичко научено предишното действие. Извинявай, в момента съм на няколко. Студени чая, не се притеснявай, казва. Всеки в мое присъствие обикновенно страда Ах. и се затруднява да мисли. Да, има момент, нали, опитвам ли да го държим без спойлери и това, защото наистина искаме да, сами да го гледате сериал, защото наистина го препоръчваме, предполагам и двамата, нали? Абсолютно. Това най още в началото на видео го казваме. С две ръце. Да, наистина. И двата ми миризливи крака. Но а, има, нали, един момент, където герой има такова, леко такова а, древна интеракция с а, едно момиче. Което още ги е незначително, но чрез тази интереса научава нещо много важно, което той после използва нататък в сериала, почти през целия сериал, което му помага да се развие. Защото главният герой, той от 2019, той е нали, а, а, бивш от Ченге, много такова... Той е а, криминален психолог. Да, криминален психолог, да. Да, да. И имаш този психолог, знае как да чете хора и знае как нали, бърше да, из... да говори с хора, за да получи каквото иска от тях. И чрез една малка, един малък разговор с едно момиче от 79-та, което е в миналото, научава как точно да 
да се каже да мини, манипулира хора, за да получи каквото иска от тях и това, което ми казва, че Сериал никога не спира да ни го обясни на нас публика. Той просто го прави и ние като публика, защото не, нали, не сме дишащи през устата идиоти, раз, разбираме какво той прави. Това е просто нещо, което много оценявам, че Сериал не се държи с тебе, седено си идиот. Не ти обяснява какво се случва, просто го прави и ти сам стигаш до това заключение. Това е нещо, което аз обичам по принцип. Абсолютно, да, да. Сериала... И той Сериал го прави добре. Сериал е, сериал е правен за, за аудитория, която по принцип гледа такъв тип а, мини сериали, а, такъв тип истории yeah. и не, не се цели според мен в толкова масова публика и затова не се опитва да обяснява нещата, както казваш ти. Даже доста от работите според мен вътре бяха, имаше някои скрити шеги свързани с социализма, които така. да рече само по-възрастните ще схванат, Въпреки... имаше някакви yeah. неща, които бяха, нали, доста добре се беше заиграл с целия дял. Имаше имаше нали, шеги, които са направени за по-възрастна публика, но и аз ги сварах, просто сварах, че има шега. Какво конкретно е шега? Не знам, но с фашка, че е нещо смешно да. и нали, а, просто оценявах факта, че нали, хвърлят такива маки коментари за социализма нали, м- между редовете. Да, да, бъде, да. да а, имаше един много готин момент, в който казва главния герой Уикенда. Но някои а, го изглеждат да. като че ли е пълен да, тапанърка Уикенда. Това беше много интересно също през тези сериал, че той просто, когато използва такива модерни термини или модерни... А, понятия и а, начини държане, той просто каза, пътува са много в Америка, така се държат, нали? Да. И рамо да. се разминава. Абсолютно, да, да. да. Намира начин да го покрие. Между другото, а, да не забравяме, че той когато се връща в миналото, приема една такава фалшива самоличност. Да, това ще е едно от любимите неща. Леко другото. екзотична, готина, напомняща леко на Джеймс Бонд, който да не забравяме е бил супер модерен точно през този точно, период. Имаше да. нещо като препратки Тъй въобще към цялата епоха. А... Стила на епохата и... Ти ми беше казал, че много хора имат проблем с играта нали, на Велислав Павлов. Че казва, че играе сякаш нали, му пука. И аз нямаше как да бъда по-малко съгласен. Според мен, наистина, а, идва човек, който по принцип не хареса възде същия. Даже въобще. Mm-hmm. Който и... е на същия продуцентски да, екип. С... Горе го, го, същия екип го направи. Като цяло. Абсолютно, да. Но да. той е сериал просто толкова по-добро. Защото факта, е, че смесва нали, емоции, дори, а, всякакви емоции, освен нали, нали, а, мизерия. Mm-hmm. Той е сериал знае кога да се забавлява. Знае кога да поема нещата сериозно. Знае кога просто да, да мълчи. И да остави нали, атмосферата да те поеме. Да. И Велислав знае през цялото време точно какво настроение да играе. Защото когато нали, поема фалшивата роля, веднага влиза в тази роля и виждаш го, нали, как той много добре играе човек, който играе друг човек. Съгласен съм, дори тази първата сцена, ако си спомняш, то беше. Но, на... Тя беше много добра. Един кадър даже май. То беше. беше един кадър точно така и си имаше хореография, имаше си мизан сцен, беше леко Ала Скорсезе, mm-hmm. нали, известната сцена от добри момчета, която влезат в ресторанта. Нали, лечеш си, че са се потрудили да. да стилизират сериала, което отново допринася страхотно за тая естрадна атмосфера, нали, за която говорихме. И тук може би идва момента да кажа, за мен е едно от най-силните неща на този филм, е безспорно начина, който представя една лека носталгия, ама не толкова по социализма, който иначе не си беше много лош, да. ефтин хляб. Киното беше супер ефтино, таксиджите бяха уважавани, <сък> обаче, обаче а, всъщност филма те потапи в атмосферата на естрадната култура по това време, което го прави да. за мен е много хубав. Няма цена. да покажа нали, баба и дядо как са живяли в някое село до София през 79-та, защото най-вероятно са умрели от глад. Е, чак така. Да, Вържи се реално не се страхуваш да критикува социализма, ама така хубаво. Точно така, това е най-хубавото. Да. И в първата секунда не съм е хвана, честно. Просто веднага разбираш, това е нещо, което е за след хора, на които им пук. Да. Кои значи има само 6 епизода, така че нека тези 6 епизода се струват. По принцип, аз лично смятам, че всички български сериали имат ресурсите за 6 епизода, но повече да викат, нека ли да ли можем 200. Това е хубав въпрос, наистина. Дали да имаме повече Какъв въпрос, такива по 6? Изявление. Дали да имаме повече от 6 епизода или да имаме повече наистина тип сапуне на опера, които продължават с години? Просто, е, да, не, сапуни и сериалите нямат нали, край. 
прави. Те просто идеята им да продължават възможно най-дълго, за абсолютно всеки епизод да побират пет рекламни паузи. Това е най-важното. И точно за това обичам сапунки. И не харесвам портала. И портала е... Шегувам се, скъпи зрители, естествено, както казах, много исках да не харесам този сериал, защото по някаква причина първия път като го гледах... Казал, всъщност. На мен, ами, на мен а, а, играта на... Велислав Павлов ми се стори. Значи, не ти беше от тази група, които го критикуваме. Аз бях от тази група, но първия път го гледах от части, нагледах всички епизоди и по някаква причина наистина ми се струваше, че в определени сцени, абе, то човек просто е имал нужда някой да му даде сандвич. Не му се играело точно в този момент. В сериала? В сериала. Сега като го гледах, или поне наскоро... Ти имаш контекста, нали? Майко Мила, някак си нищо такова не забелязах. Същност, както ти каза, доста добре си превключва от персонажа, който от... е по принцип е персонажа, който се преструва, между, че... Между Крум и Михаил, нали? Да. Михаил е неговата фалшива персона. Той беше играх. даже май Бонев. Михаил Бонев. Да. Имаше Но харесвам как, нали, а, изгражда тази персона, как събира всичките важни елементи, за да, нали, мине за истински човек. Mm-hmm. Сериал, той има преди дреб... а, детайлите. Като цяло сериал гледа детайли за всичко. Mm-hmm. Нали, нищо горе-долу не бива пропуснато. Което е нещо, което аз оценявам, защото съм дребнав човек. Абсолютно, абсолютно. А, човек като загледа нали, всичките знамена, плакати, имената на улиците, а, парламента дори бяха си направили труда. В... За много малка част от кадъра се вижда горе стария герб на парламента. Да, Някои други филми не бих се потрудили да тракнат това нещо или графика да му направят, нали? Просто ще останат съвременния не, герб. Виждал съм го в други филми. Нещо, което харесаха как а, имаше сцена, където той ще, ще се върне в миналото и се качва в модерно такси и следващия кадър слиза от старовременско такси и така разбираме, че вече се върна във времето. Да. Нали, да. Не е нужно да мие отново през портала. Да, да излезне и така нататък. Просто сериала директно с един единствен кадър за една секунда ми обяснява, той се върна в миналото. Между другото, точно този кадър на мен не ми харесва. За Бога, защо? Защото какво беше това такси, да го караше този колегата, начин не знам. Каква беше тази скоростно централен булевар? А сега сериозно, скъпи зрители. Сега сериозно. Таксито, което бяха взели. А... Сега тук аз малко да съм дръбнав, нали се разбрахме, че се разменим за този епизод. Да, получихме критика, че винаги един е трябва да бъде едното, другия, другото, иначе няма епизод. <laughs> Конфликта създава драмата. Проблема при това такси за мен беше, че кадъра е супер и преливката беше страхотна, да. обаче бяха взели някакво такси на реално съществуваща фирма, без да имат май право да я рекламират и бяха просто залепили отгоре стикер на измислена такси компания отдолу се виждаше. Това не беше просто такси? Не, не, беше, беше залепено такова и за мен е това е, един, това е супер дребна възкъпи зрителите. Като бъкшиш, викаш това, ли, приемаш го лично. Тук е момента да си увеличите видеото на скорост 2,5, 3,5, 6,5, защото надали някой му се слуша. Но просто ми направи впечатление това малък детал и за мен е леко развали кадър. Сега, Иначе да. беше хубава хрумката. Естествено, здравей, но... Ами, е, да. Трябва да има някаква причина, Добре. сме приятели. Добре. А, подготвям пак бележки. Топът на телефона ми, не на хартия, защото съм екочувствителен и защото не съм на 50. Ами добре, аз не съм си приготвил на телефон, защото как така на телефон с шайба ще подготвя... А, ти имаш преди... А, така в сериала! И там споменаха къде е телефона с шайбата и нямаше, да, защото... Да. Нали, не сме 1979. Малко трудно бележки през шайбата, трябва да върта всеки път на прочи. А! Б... В... До утре ще прочетем бележките. Добре. А, ще кажа, не си реално, е реално на две части. А, имаш а, настоящето, 2019, където реално а? остава чичето на Крум. А, как се казваше? Драго? Да го? Джимбелица? Джинги Би. Защото изчезвал много, да. Yeah. Да, после разбирам, защото това му е прекорно, няма значение. Но той е рано стои в настоящето, нали? И неговата история беше чак толкова интересна. Mm-hmm. Леко зловеща, даже бих казал на моменти. Не просто а, отношенията му с а, едни хора, които не виждат 40 години. Да, нали? да. Как се възползва, че има нова самоличност. Но, по-интересен беше наистина всички сени в, в миналото. 
Да, ще надях, надях се леко сериал по 6 цял сърви в миналото, защото ми беше по-интересно, нали? По-атмосферно е, по-добре за снето и сравнително по-малко продукта в позициониране. Да, да, изненадващо, видите ли, драги, драги зрители, няма толкова какво да се рекламира през социализма, като да. марки. Някъде Кафета трябва... и така нататък. Някъде <сък> трябва да дойдат парите за сериала. Са. <сък> така е, така е. Абсолютно а, беше, съм а, Домашна лютеница? Домашна лютеница, кафета. А, това е ракета. Определени, а, да, винарни, раки. Но и определено, смисъл, не знам колко пари се получи от Dolce Gusto. Плюс, нали, малко под масата. Mm-hmm. Но това кафе към нас всеки път го пиеха. Толкова че... Не по пет пъти. На толкова често имаше сега, където заговарят двама герои, идваш един прекъсва, искаш и кафе. И отива и се вижда как нали, в фокус показва капсулата, слагай в долче густо машината, слагай в долче густо нали, слота и да, натиска долче густо копчето, изсипва кафе и най-често или сега да го пият, или някой ка, много хубаво мерш, ама в момента бързам. Той този джинги би с толкова много кафета трябваше да почне сам да пътува във времето на правото. Това е просто нещо в България ли, или в такива държави, защото нали, в американски сериали най-често има продукт по сцене, просто го държат и да кажем, нали, го има някъде на маса. Почти не съм виждал, където нали, реално го бутат пред камера да се види хубаво и реално да бъде това нали, а, то, а, точката на обсъждане в сцената. Да, да само тук съм го виждал да е така. И предполагам, че просто комп, кампани, компаниите знаят, че могат да го позволят, защото никой не е им казал не. Да. Казвате им не, моля. Кажете, ще ви пием продукта, но няма нали, да обърнем цялата ця, сцена да бъ... става дума за вас. Добре, не става дума за вас. Мисля, един герой влиза в кола и колата отнема време да запали. И докато чакаме да запали, на прем план за Бога минават а, рентакар. Топ рентакар. Да. Сега знам, че рентакар са обжето нещо като а, нали, а, кръвта на повечето продукции, защото толкова много продукти зависи от коли под найем. Да, да. Но колко по отстъпка да са ви дали, че да пускате рента кар в сериала ви? Наистина. Така е, малко прекалено беше, но да. аз отново няма да се съглася с теб. Защото Не съм съгласен, защото аз съм лошия в това интервю. Ха. Така. <сък> <сък> да. Нещо друго, което ти харесва от сериала? От твоите бележки, господин критик. А, харесва ми, ще се спомня повече неща. Как, как, нали, сериал е забавен. Нали, бих казал единствено към сарата, леко почна, нали, да се бави, нали, да се влача от действията. Mm-hmm. Някакси, а, доста се имаш, като той просто а, контактува, нали, и повече а, живее живота в социализма, колкото, нали, да разследва случая. Ще по леко забрави, че има убийство. Да, да. Но често и това е повече просто персонаж да изживява детството си. Mm-hmm. Така как началото много добре и, сарата, и края добре. Сарата малко повече, нали, почнах се бават. Mm-hmm. Но, mm-hmm. нали, и тогава бих казал, че не бях отекчен. Нали, исках да разбера какво следва. И да. бих казал, че а, развръзката на мистерията имаше много интересен твист. Нали, да. по ново време. В смисъл, в момента като наистина се шокирах, нали, как се развиха нещата, но след това някак си стават очевидни. И да. нататък вече знаеш просто как а, приключва всичко. Да, да. да. Значи, а, това, което на мен ми направи впечатление и ми беше леко проблем през целия сериал, Кажи. е, че на моменти наистина се губеше фокуса върху престъплението. Всъщност и не само. Губех, че се фокуса върху някакви други моменти от сюжета. Да. Почваха едни малко по-дълги диалози. Почваше едно леко, как да кажа, все известни са дори в интернет критиката. Доста хора говорят за моментите, в които дадени герои разбират за пътуване във времето. И как реакцията им е буквално 5 секунди. Те да. след това го възприемат. И той сега просто изведнъж... някакво, а, окей. Да, някакви... Той се леко оправдава това. По-нататък разбираш, нали, защо нямаше толкова силна реакция към пътуването във времето. Това, което искам да кажа, е, че имаш определени сцени, на които можеше да отделят малко повече внимание, да получи малко повече реакция от актьорите, да види малко по- повече игра. И тук проблема пак, според мен, е бил не, че актьорите не могат да се справят, 
Ами отново по-скоро са били притиснати от към време. Защото между другото режисьора на сериала каза, че Вездесъщият е пълнометражен филм и е сниман за малко повече от 40 дни, а това е 6 епизоден сериал с дълги епизоди, mm-hmm. а, които са снимани за по-малко от 40 дни всичкото. 40 така, че... дни 2-часов филм, 40 дни 6-часов сериал. Да. Сложно е, сложно да. е. Били са притиснати в определени моменти и според мен това си пролича именно сцените, в които някои герои трябваше да разбират съществени неща. И аз очаквах да има реакция, някой примерно да избяга в другата стая или да се разплаче или да трябва да се убеждава. Но повечето случаи беше нещо от рода на, трябва да ти кажа нещо важно, има портал към миналото в София и хората са, ами добре, как Но, работи? Колко, да, колко време докато нали, някоя корпорация го открие и започне да го използва за маркетинг? Да, да. Портала има много, нали, а, много възможности за комерс. Да. Пътувания до 79-та. Много компании биха искали да дадат соц изпитанието. Да. А, соц изживяването на младите. Заповядайте в Слънчева 79-та година. Искате ли да бъдете престъпни за това, че имате малко по-дълга коса? 79-та. Искате ли да ядете пържола, която е претоплена три пъти от обед на сам? 79. Да. А, прекрасна, прекрасна финална игра на Тетяна Лова. Да, това за съжаление беше последната и роля, доста достойна. Да. Достойно представяне на една велика съвременна българска пер, актриса. Перфектно хваща жена от нейното поколение да завърши такава роля. Някакси да. сякаш беше гласа на това поколение в този сериал. Абсолютно. И аз между другото тук, да сега признавам си, няма да го крия, страшен фен съм и. Гледал съм и в театъра, и в старите филми. И в домашен арест. И в домашен, дори в домашен арест. Леле, добрият актьор е добър актьор. Толкова възрастно. И си личеше вече, че... Това не го казвам като обида, но си личеше, че вече е доста възрастна. И въпреки това толкова добре играеше. Жестове, реакции, подавания. Нали? Някои от нещата бяха импровизации. И то си личеше, но страхотни. Просто... Върховно нещо. Да, Благодаря ти, че нещо. избра това за финална роля вместо нещо по нова. Да, да, това е нещо много достойно, наистина. Пак казвам, като говорим за актьори, не мога да не спомена Леле Майко Мила, Джулия Бочева. Mm-hmm. Кво направи Джулия? Това беше... От Революция Z към това. От Революция Z към това. В революция не се връщи Z... към Революция Z. В Революция Z, окей, okay, добра беше, така е. Тука... Сувалка. Абсолютно да. сувалка. Значи това жестове отново на реакции, цялото и поведение. Боже, аз на края на филма бях убеден, че тя е влюбена в този човек. Ама действително не беше да, от ния любовта им филмови романси, дето... Да, да. И, и много добре се беше представила и според мен тя е действително страшно добра актриса. Ела някой път в таксито ще те карам. Боже, как прозвуча. Е, као, мисля, че достатъчно казахме за портала. Мисля, че сериал, който и двамата наистина харесахме, много оценихме и наистина се надявам това да е посока за Много му симфаме. Нека бъде пример. Да, а БНТ в момента никъде не са го пуснали да се гледа. За защото, съжаление, да. Защото БНТ е на хиляда години и те още просто го пускат нали, в ефирни времена, когато нали, решат. Да. И а, чух, че нали, търсят други канали, къде да го пусна, за да се разпространи. Са, по принцип, нали, нашите видеа са към публиката и към нормалните хора, които искат да гледат неща. <съща> нормалните хора. За това в момента е правим директ към БНТ и лише препоръка. Не се занимайте въобще с телевизия, защото за мен телевизията умира. Даже според мен телевизията е умряла преди 10 години, обаче България още не го осъзнава. И ако наистина искате този сериал да се разпространи и да стигне до голяма публика, Върнете го като стриминг опция в интернет. Защото там нали, истина е бъдещето. По телевизията ще го гледат, може би, още 20 човека на излъчване. Mm-hmm. Но в стриминг ще бъде там завинаги. И ще, нали, всеки ще може да го гледа, когато иска и да го изпита, когато реши. Или поне до момента, до който магнитна буря не срине целия интернет на планетата. Но до тогава мога да гледате колко пъти искате. Така. Диша препоръка, наистина. И другото, което е... А... Има сухове и нали, а, Бенете лично се говори за това как нали, има голям интерес към а, втори сезон. Да, така и, е. А, 
Това може да звучи а, като оксиморон, а, нали, противоречиво на това, което съм казал до сега, но... Ти, ти обиждаш ли? Моля ви. Оксиморон ли ме наричи? Моля ви, моля ви, не правете втори сезон. По принцип обичам, когато нещо има завършък. Разказахте чудесна история, с начало, среда и край. Историята беше разказана. Не съсипвате нещо, което добре завърши. Наистина. Не искате Stranger Things ефекта. Значи, абсолютно съм съгласен, както доста тая вечер. Mm-hmm. Май се усещам, че съм съгласен и доста вече пинал. Mm-hmm. А, по-скоро това мисля, че е градска легенда обаче. А, да по принцип няма. в България, да, за да те успокоя, да мога да спиш спокойно тая вечер и да си утре Моля те. Моля те. А, мисля, че няма да има втори сезон, всички са пределно наясно. Това е, самите създатели са го замислили така. Okay. А, мисля, че в България е много популярно. Това е малко не във връзка с портала, но просто ми е направо впечатление, че с доста филми и сериали винаги се създават а, такива легенди, че ще бъдат продължени, че ще има други сезони, не но, знам си какво. Значи ще става така. Ами... Смисъл, като изкарат пари, но я ще стоят и вика, искаме още! Хората може би си спомнят филма Love.net, излезнал през 2011 година. В интернет има 18 статии за това как този, сериал, този филм ще бъде превърнат в сериал и как ще продължи от есента под формата на сериал по нова. 2022 година сме още чакаме този сериал. Така че не се... Това е малко понякога са спекулации и хората обичат да пишат такива неща, да, просто но... защото им си иска втори сезон. Но кажи ми, колко български сериали просто продължиха толкова дълго? Нали, по BTV? По нова, те просто продължаваха и продължават. И абсолютно всеки един от тези сериали, хората, реакцията им не е, еха, нов сезон, а е, това още ли върви? И просто имаш от тези сериали, и си направиш идеята, върват вечно. Но ето имаш нещо като, нали, порталът. Да. Което беше чудесна история, която приключи. Моля ви, а. Не и се подкрепям на нали, режисьора, продуцента, сценариста, да, да, да вършите още много такива проекти, но нека бъде нещо друго. Нали, направете нова история, нещо ново, оригинално, оставете порталът, направите го, хареса ни, направете нещо още и ще го гледаме пак. Наистина. Чудесно, да. Просто да нека да за същия. Да сме неясно. Абсолютно съм съгласен. А, в заключение, какво мога да кажа? Порталът. Сериала, който много исках да мразя, но вие не ми позволихте, защото е добър. Може да имате по-добър плакат. Имаха този плакат, просто нали... Ама той е Майкл Стил 70-те, Не, не, не беше доста модерен, защото просто а, фотошоп снимка на всичките актьори взети заедно на едно място. Може да бъде нещо по стилистично, по-минималистично, например, лицето на главния герой, обаче е оцветен в стил социализъм. Сещаш се като а, плакат? Сещам се, има един много готин стил направене на плакати. Точно в България е бил популярен 70-те, 80-те години. Ако си виждал, ако бяха направили в такъв ретро стил, те са едни много яки. Да, да. Много абстрактни и много интересни. Но то по принцип, а... нали, нещо а, на световен мащаб, филми и плакати са загубено изкуство. За съжаление, така да. Е. Да. Препоръчваш ли филма? Абсолютно. И аз Верите, го препоръчвам. Верите, такива сериали. Винаги препоръчвам, ако нали, нещо е добро, гледайте го. Ако нещо е болмач, не го гледайте иронично, защото процените печелят. Не им дреме дали го гледате сериозно или не, те пак получават гледането. Ако искате нали, да спрем да гледаме ужасни сериали, които продължават вечно, тогава един начин, който мога да, да го докажем, е като не ги гледаме. Браво! Тога. Браво, другарио! КПСБКП Еми, хубаво си поговорихме кала, обаче време е да се връщам там откъде съм дошъл. Отивам си от дома! Боже мой! Има логика! Вратовръзката! Косата! Очите му! Начин на говорене! Че той е човек от 79-та! А, какво? 
Да? Че, че ти не тръгни обратно през времето? Не, аз тук живея. Дадоха ми готова килер, докато се оправят нещата с жена ми. Айде!